हेलो आई मलिक रॉय आज हम लोग ट्रांजिस्टर की वजह एम्पलीफायर शब्द कास करें शेटर शाम पर के विषय वजह आलोचना कर बो तो ये ट्रांजिस्टर की ट्रांजिस्टर के मोतो दे की वजह इलेक्ट्रॉन पोवाई तो है बाह करंट फ्लो है एवं शेषों के ट्रांजिस्टर जो मोलिक बिन्नाश अतः कॉमन बेस सर्किट कॉमन इमिटर सर्किट एवं कॉमन कलेक्टर सर्किट इगुलो शाम पर के किंतु हम लोग बिगोतो क्लास गुलों ते बिस्ताई तालो चुना करें ची तो ये जो ट्रांजिस्टर की वजह एम्पलीफायर शब्द कास करे बस स्विसी शब्द कास करे इतने शाम पर के बिस्ताई तो जानते हो लेकिन तो अवश्य ही आमदे आगे टॉपिक गुला शाम पर के अर्थात ट्रांजिस्टर की ट्रांजिस्टर के प एक तो विषय शंपर के आगे आलोचना करा जाए जैसे एम्पलीफायर जिन्हें चश्मे लेके ही तो एम्पलीफायर एक बांग्ला टा होते हैं विभोधक अर्थात जेटा वोल्टेज विभोधन करे शेटा के एम्पलीफायर बोले एक उन पोषण आज चे जे इटर बेवर की बट ट्रांजिस्टर जी एम्पलीफायर इसे बे कोताही कोताही बेवर कोरी आम्रा � एक बार वो क्या हमने बिषय टा भेबे देखे थे जैसे साउंड बॉक्स की भावे गांटा साउंड बॉक्स से हमने की भावे गांटा ऑन एक जोरे सुनते पाची एक टा बिषय टू ख्याल करो जै इफेन एमोनो होते हैं जै हमने किन्तु छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस बाय देखे जाते हैं जै विभिन्न सेमिनारों किन्तु हमने छोटे � जे वोल्टेज बामादे सिग्नल जे वोल्टेज शे वोल्टेज टाके किन्तु क्वाएक गुन भी बोधी तो कोड देच्छे एकुन पूछनो चे साउंड बॉक्स एक आस्ते की भावे कोच्छे आश्चर्य साउंड बॉक्स के मुदे एम्पलीफायर ना मुक्के एक धारणे बीचेस डिवाइज़ आसे एवं एक और था बोला है बाहुल्लो अमरा प्राइज़ जेटा बोली एम्पलीफायर टेकी भावे कास कोच्चे आश्चर्य ये एम्पलीफायर टेकी तो ट्रांजिस्टर दी तो रिकॉर्ड होच्चे एवं बेसिकली ट्रांजिस्टर टेकी कोच्चे आमादेर जे वॉयस सिग्नल टासे जेटर वोल्टेज ऑन एक लो शेट टेके क्वाएक गुन भी बुद्धि तो कोडे ऑन एक हाई कोडे आउटपुट आकरे रिप्रेजेंट कोच्चे एवं जांच इसे ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर टेक क्यों भावे एम्पलीफायर शब्द कास कोच्चे है तो आम्रे ये खाने बहुत सारे शुभिदा ते एक टी कॉमन इमिटर सर्किट एनपीएन ट्रांजिस्टर ये खाने चीज़ चे उपस्थापन करें ची तो एक टक वाता बोले था कि जे ट्रांजिस्टर क्यों भावे एम्पलीफायर शब्द कास करे ये टा आरो अनेक सर्किट दे तो पोता में अमी एक तो जो दी जे सर्किट टाइम रही उसको रची शे सर्किट टा शाम पर एक तो बनो ना कोडी तो हले अवश्य ही तुमरा हमारे शंगे एक मत हो बे जे एक टी एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या नोना एनपीएन ट्रांजिस्टर जे एक टा है शे टा से कारण बेस थे के इमिटर दिके पोवेश करे एवं ये खाने की तो शे टा ह क्या ना इखना हमने देखते पाची जे इमिटर टके ए जे जेटा ई ए इमिटर टके हमने एक बार बेजर शंगे शंग जुकत करें ची ए बेजर शंगे शंग जुकत करें ची एक ही शंगे इमिटर टके किन्तु हमने कलेक्टर शंगे ओ शंग जुकत करें ची शुत्रांग निशान दे ये टे एनपीएन ट्रांजिस्टर रेक्टी कॉमन इमिटर सर्किट शेटा � तो वो आज के लेक्चर टाटे आलोचना शुभिदा ते आमी आरेख बारे एक टू बोल ची। शेटा की कोडे ची आम्रा आम्रा कॉम्युनिमीटर सर्किटे दुटो बैटरी जुकतो। तो एक है ना आम्रा की कोडे ची इमीटरे शंगे जे आमादेर बेस। शेटा का आम्रा की कोडे ची फॉरवर्ड बेस। बस शंभुकी जोके कनेक्ट कोडे ची एवं एक ही शंगे शंगे इमीटरे शंगे कलेक्टर टके आम्रा बीमो की जोके कनेक्ट कोडे ची वीसीसी वोल्टेज दारा एकोन एकान आम्रा जेकास्टा कोडे ची एक टी इंटरनल रोड आरआई के शंक्षुक्त कोडे ची एवं एकाने 
যেটা করেছি সেটা হচ্ছে ইমিটারের সঙ্গে কালেক্টরকে টি লোড রেজিস্ট্যান্স আর এল এর সঙ্গে সংযুক্ত করেছি এখানে তোমাদেরকে একটা কথা আগে থেকে বলে রাখি যে সাধারণত অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে ট্রানজিস্টর যখন ইউজ করা হয় তখন লোড রেজিস্ট্যান্সের মানটা কিছুটা বেশি হয়ে থাকে কেন বেশি হয় তার ব্যাখ্যাটা আমরা কিছুটা কিছুক্ষণ পরে করব তো একটা বিষয় হচ্ছে এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এই যে এনপিএন ট্রানজিস্টর এই এনপিএন ট্রানজিস্টরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে বেস এবং ইমিটর বেসিক্যালি ইনপুট প্রান্ত হিসেবে কাজ করে এবং সেই সঙ্গে ইমিটর আর কালেক্টরটা আউটপুট প্রান্ত হিসেবে কাজ করে এটা কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে বিষয়টা কি হচ্ছে আমরা ইনপুটে একটা সিগন্যাল দিব বা একটা সিগন্যাল দিচ্ছি দেখা যাচ্ছে এটা একটা অনেক লো একটা সিগন্যাল এবং যেটা হবে সেটা হচ্ছে আউটপুটে ওই লো সিগন্যালটাই কয়েক গুণে বিবর্ধিত হয়ে আমাদের এখানে আমরা আউটপুটে পাবো যেটা আমরা চিত্রের মাধ্যমে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করেছি এখন এখানে চলো দেখা যাক বিষয়টা যে আসলে এখানে ঘটনাটা কি ঘটছে তো যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু আমরা বেজের সঙ্গে ইমিটরটাকে সম্মুখী চোখে কানেক্ট করেছি সেই জন্য এখানে ইন্টারনাল রেজিস্টেন্সের মানটা কিন্তু খুবই কম হবে এবং ট্রানজিস্টরের কারেন্ট কারেন্ট ফ্লোর নিয়ম অনুসারে ইমিটর থেকে ইলেকট্রন প্রথমে কিন্তু কি হবে আমাদের এই বেজে প্রবেশ করার জন্য এখানে প্রবেশ করবে তো এখানে যেহেতু এটি এনপিএন ট্রানজিস্টর সব ইলেকট্রনিক কিন্তু চাইবে যেহেতু বেস পি টাইপ সুতরাং সব ইলেকট্রনিক চাইবে কিন্তু বেজের মধ্যে প্রবেশ করতে কিন্তু আমরা ট্রানজিস্টরের কারেন্ট ফ্লোর নিয়মে শিখেছি যে বেসকে খুবই পাতলা করে তৈরি করা হয় কেননা আমাদের ইমিটর কিন্তু ইনপুট প্রান্ত হিসেবে কাজ করে আর কালেক্টরটা আউটপুট প্রান্ত হিসেবে কাজ করে যেহেতু আমরা আউটপুটে একটা ভোল্টেজ পেতে চাচ্ছি সুতরাং সব ইলেকট্রন যদি আমরা বেজে ঢুকাই দিই তাহলে পরে কালেক্টরে কিন্তু আমরা কোনো ইলেকট্রন বা কোনো কারেন্ট পাবো না এবং তার জন্য কালেক্টরে আমরা কিন্তু কোনো আউটপুটও পাবো না এই জন্য কি করা হয় বেসটাকে খুবই পাতলা করে তৈরি করা হয় যাতে টোটাল ইলেকট্রনের মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট ইলেকট্রন বেজে প্রবেশ করতে পারে তাহলে কি হলো বেজের মধ্যে পাঁচ পার্সেন্ট ইলেকট্রন প্রবেশ করলো বাদ বাকি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ইলেকট্রন কোনো ওয়ে না পেয়ে অর্থাৎ তাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নাই বিধায় তারা কিন্তু কালেক্টরের মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয় তাহলে পঁচানব্বই পার্সেন্ট ইলেকট্রনের জন্য কালেক্টরের মধ্যে কিন্তু একটা কারেন্ট ফলো হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই কারেন্টটা কোথায় যাচ্ছে সেই কারেন্টটা কিন্তু লোড রেজিস্ট্যান্স আর এল এর উপর যে ড্রপ করছে এখন একটা বিষয় খেয়াল করো আমাদের অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে বা এখানে আমরা ট্রানজিস্টরটা ইউজ করছি ভোল্টেজটা বিবর্ধন করার জন্য তাই না তো আমরা সবাই জানি ওহমের সূত্র থেকে ভোল্টেজ ভি ইজ ইকাল টু আইআর তো এখানে যে কারেন্টটা ড্রপ করবে সেই কারেন্টের সাথে আমাদের এখানে যে ভোল্টেজটা আমরা পাবো তার সাথে কারেন্টের সাথে কিন্তু এখানকার রোদটা গুণ হয়ে কিন্তু ভোল্টেজের মানটা আসবে তো আমরা যদি এই রোদের মানটা একটু বেশি করে দিই তাহলে কি হবে রোদের মানটা যখন বেশি হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক্যালি এখানকার ভোল্টেজটা কিন্তু বেড়ে যাবে এবং এভাবেই কিন্তু বেসিক্যালি একটা ট্রানজিস্টরই একটা লো ইনপুট সিগন্যালকে অনেক হাই সিগন্যালে কনভার্ট করা হয় তো এখন বিষয়টাকে আমরা যদি একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি তাহলে কি হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ইনপুট সিগন্যাল দিয়েছি এবং এখানে একটা আউটপুট পেয়েছি তো আমরা এখানে যদি প্রথমে এই ইনপুট সিগন্যালের পজিটিভ হাফ সাইকেলটাকে চিন্তা করি তাহলে কি হচ্ছে যখন ইনপুট সিগন্যালের পজিটিভ হাফ সাইকেলটা এখানে ইনপুট হচ্ছে তখন এটা সম্মুখী চোখে থাকছে তার দরুন এখানে কারেন্টের ফ্লোটা অনেক বেশি হচ্ছে কারেন্টের ফ্লোটা অনেক বেশি হওয়ার দরুন আমাদের কালেক্টরের কারেন্টের মানটাও কিন্তু অটোমেটিক্যালি অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে কারণ অবশ্যই এখানে ইমিটর যত বেশি ইলেকট্রন দেবে কালেক্টরের মধ্যেও কিন্তু তত বেশি ইলেকট্রনই প্রবেশ করবে এই ফাইভ পার্সেন্ট এবং নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট রুলস অনুসারে তাহলে কি হচ্ছে সেই কারেন্টটা যখন লোড রেজিস্ট্যান্স আর এলে এসে ড্রপ করছে তখন কি হচ্ছে এখানকার ভোল্টেজটা বিবর্তিত হচ্ছে এবং এই যে ইনপুটের পজিটিভ হাফ সাইকেল এর দরুন আমরা একটা বড় মানের কিন্তু ভোল্টেজ পাচ্ছি সিমিলারলি যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেল এখানে প্রবেশ করছে তখন কি হচ্ছে আমরা কিন্তু সবাই পূর্ণ তরঙ্গ এবং অর্ধ তরঙ্গ একমুখীকরণ বা রেক্টিফিকেশনে যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য কোনো ট্রানজিস্টর বা ডায়ড যদি সম্মুখে চোখে থাকে তাহলে নেগেটিভ অর্থ চক্রের জন্য বা নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য এটা কিন্তু বিমুখী চোখে চলে যাবে তাহলে কি হচ্ছে যখন এই নেগেটিভ হাফ সাইকেলটা এখানে ইনপুট হচ্ছে তখন এটা কিন্তু এই সার্কিটটা বিমুখী চোখে চলে যাচ্ছে খুব সিম্পলি সার্কিট যদি বিমুখী চোখে চলে যায় তখন কি হচ্ছে এখানে ইমিটর থেকে ইলেকট্রনের ফ্লোটাও কিন্তু অনেক কমে যাচ্ছে দ্যাটস ওয়াই এখানে কালেক্টর কারেন্টের মানটাও কমে যাচ্ছে কিন্তু এখানে সার্কিটটাকে এমনভাবে সাজ
এবং একই ভাবে এই কালেক্টর কারেন্টটা যখন লোড রেজিস্ট্যান্সের উপর যে ড্রপ করছে তখন এখানে কিন্তু একটা হিউজ মানের ভোল্টেজ ক্রিয়েট করছে এবং তার দরুন আমরা কিন্তু এখানে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য একটা বিবর্তিত ভোল্টেজ পাচ্ছি এবং এভাবেই একটা লো সিগন্যালকে আমরা কি করছি আউটপুট এসে হাই সিগন্যাল হিসেবে পাচ্ছি এখানে একটা কথা তোমাদেরকে একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে ট্রানজিস্টরে যখন কোনো সিগন্যাল ইনপুট করা হয় অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে আউটপুটে একটা বিবর্ধিত সিগন্যাল পাওয়ার জন্য তখন যদি আমরা একটা সাধারণ নিঃসারক বিবর্ধক সার্কিট ইউজ করি তখন কি হয় এখানে ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে ফেজের ডিফারেন্স বা আমরা যদি বলি এভাবে যে অন্তগামী সংকেত এবং বহিষ্গামী সংকেতের মধ্যে সদা সর্বদা একশো আশি ডিগ্রি দশা পার্থক্য বজায় থাকে এবং তার জন্য এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা একটু কালার করে রিপ্রেজেন্ট করেছি যে এখানে পজিটিভ হাফ সাইকেল যেটা ছিল আউটপুটে সেটা কিন্তু নেগেটিভ হাফ সাইকেল হয়ে গিয়েছে এবং এখানে যেটা নেগেটিভ হাফ সাইকেল ছিল সেটা কিন্তু আউটপুটে গিয়ে পজিটিভ হাফ সাইকেল হয়ে গিয়েছে তো এভাবেই কিন্তু কি হচ্ছে ট্রানজিস্টর আমাদের বিবর্ধকের কাজ করছে এবং আমরা সাউন্ড বক্সে কিন্তু বেসিক্যালি একটা ট্রানজিস্টর ইউজ করি না অনেকগুলো ট্রানজিস্টর একত্রিত করে কিন্তু আমরা কি করি ইনপুট সিগন্যালকে প্রতিনিয়ত আউটপুটে বিবর্ধন করে থাকি আর একটা কথা একটু আমাদের জেনে রাখা অবশ্যই উচিত যে বেসিক্যালি ট্রানজিস্টরের কর্মদক্ষতা বা একটা ট্রানজিস্টর কত ভালো আউটপুট দিতে পারবে সেটা কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের নির্ভর করবে এখানে ইনপুট রেজিস্ট্যান্স আর আই অবভিয়াসলি লোড রেজিস্ট্যান্স আর এল এবং সেই সঙ্গে বিবর্তক গুণক আলফা ভোল্টেজ লাভ ভি এ এবং ক্ষমতা লাভ পি এ এই বিষয়গুলোর উপরে এবং এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা ভবিষ্যতে অবশ্যই বিস্তারিত আলোচনা করব তো আমি আশা করছি ট্রানজিস্টর কিভাবে অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে কাজ করে সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এবং আমি আশা করছি তোমরা এই ক্লাসটা বুঝতে পেরেছ আগামী ক্লাসে আমরা ট্রানজিস্টর কিভাবে সুইচ হিসেবে কাজ করে এবং সেই সঙ্গে ট্রানজিস্টরের সঙ্গে আরও যে রিলেটেড বিষয়গুলো আছে যেমন প্রবাহ বিবদ্ধ কোনো কালফা প্রবাহ লাভ ভোল্টেজ গেইন বা ভোল্টেজ লাভ পাওয়ার গেইন বা পাওয়ার লাভ বা ক্ষমতা লাভ এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে